。四大古装，花孔雀，谁美得让你落不开眼？在古装剧的璀璨星空中，四位男神如同绚丽的花孔雀，各自以独特的魅力和风格吸引着观众的目光。今天，我们就来聊聊这四位古装男神，看看他们是如何在古装剧中驾驭各种华美服饰，让人看得目不暇接，甚至想要落不开眼。古装剧的魅力，除了跌宕起伏的剧情，最让人心动的，莫过于那些颜值爆表的男主角了。今天我们要聚焦的。就是四位当红的古装花孔雀，任嘉伦、龚俊、程毅和罗云熙。他们不仅在演技上各有千秋，更在造型上让人惊艳的无法自拔。准备好了吗？让我们一起揭开这场视觉盛宴的帷幕。任嘉伦在《锦衣之下》中饰演的陆毅，简直就是个行走的冷酷美男。他那严峻的外表下，藏着一颗热情的心，行事果敢又不失深情。想想他穿着红色、黑色和紫色飞鱼服的样子，简直帅到掉渣。而且他的私服也不甘示弱，墨绿色、淡蓝色、白色等各种颜色都被他驾驭的游刃有余，每一套服装都像是为他的角色量身定做，真是让人心动不已。接下来是龚俊，他在《山河令》中饰演的温客行，真的是个温大善人，手持白扇，温润如玉的外表下却隐藏着令人闻风丧胆的实力。龚俊的服饰可谓是多姿多彩，从白衣飘飘到黑色戏服，他的每一次出场都像是在进行一场视觉盛宴。看着他在剧中的表现，观众们不禁感叹：这小子居然能把温柔和狠戾结合得如此完美，真是个花孔雀。程毅在新剧《富山海》中饰演的萧秋水，简直就是个热血少年剑客。他的造型多变，颜色鲜艳，充满了青春的气息。每一套服装都让人感受到他那股冲劲和正义感，仿佛能听到他在剑光中呼喊的豪情。想想他那一身仙气飘飘的打扮，真是让人心中一震。恨不得立刻追剧。最后要提到的就是罗云熙，他在《长月烬明》中饰演的旦台烬，真的是个疯批恋爱脑的角色。他的造型多到让人眼花缭乱，简直就是一场时装秀。无论是天界战神的霸气，还是魔神的神秘，罗云熙都能轻松驾驭。看着他在剧中的表现，观众们都忍不住为他的造型点赞，甚至有人调侃：这简直是古装剧的时尚周。这四位古装男神的魅力碰撞，简直让人目不暇接。他们在剧中不仅展现了各自的风格，还通过角色的心理变化让观众感同身受。任嘉伦的冷酷中透着深情，龚俊的温润中藏着狠戾，程毅的热血中充满理想，而罗云熙的神秘则让人心生向往。每一个角色都像是一幅画，让人忍不住想要一探究竟。通过这四位古装男神的精彩表现，我们不仅看到了他们在演技和造型上的出色表现，更感受到了他们对角色的深刻理解和投入。他们的成功告诉我们，只有不断挑战自我，才能在竞争激烈的娱乐圈中脱颖而出。无论是冷酷深情的任嘉伦，温润如玉的龚俊，热血少年的程毅，还是神秘莫测的罗云熙，他们都用自己的努力和才华赢得了观众的喜爱和认可。每一位演员的成功都离不开他们背后的坚持与努力。无论是拍摄过程中的辛苦，还是对角色的深入研究，他们都付出了巨大的努力。在古装剧中，造型和角色的多样性是吸引观众的重要因素。每一位演员都通过不同的角色和造型，展示了自己的多样性和创新能力。成功的角色塑造离不开演员对角色的情感投入。只有真正理解和感受到角色的内心世界，才能让观众产生共鸣。亲爱的观众朋友们，希望你们在欣赏这些古装剧的同时，也能感受到演员们的用心和努力。他们通过一个个鲜活的角色，为我们带来了无数的感动和惊喜。希望你们继续支持他们，期待他们在未来的作品中带来更多的精彩表现。让我们一起在古装剧的世界中寻找属于自己的那份感动和共鸣。